ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എസ്റ്റോക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സെഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ പവർ ഷെല്ലിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർത്ത് സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പറയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം അത് എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർഷൽ നിന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പവർഷൽ നമുക്ക് ഫെയിലിയർ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് സംഭവം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പവർഷലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമാൻഡറെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള സംഭവം വെച്ചാൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് വേണം നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ത് വേണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അതിനെപ്പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു റിവിഷൻ പോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഈവൻറ്റ് ലോഗ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഈവൻറ്റ് ലോഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പവർഷൽ കമാൻഡ്സ് ഒരിക്കലും ടഫ് സംഭവമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവ ഒരു കമാൻഡ് ലെറ്റ്സും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട സംഭവം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഒരു ഗെറ്റ് ഇവൻറ്റ് ലോക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ മെഷീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് മെഷീനിലോ ഉള്ള ഇവൻറ്റ് ലോക്ക് അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള എററിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ലോഗ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു റിവിഷനായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞ പാരാമീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവിഷനായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഇവൻറ്റ് ലോഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് ലോഗ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ ഇതിലുള്ള ലോഗ് നെയിം എന്നുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് അതൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് പാരാമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് വഴി ഒന്ന് ചുമ്മാ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഈ പട്ടിൽ കമാൻഡ് ലെറ്റ്സിൽ ഇവൻറ്റ് ലോഗ് കമാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആസ് ബേസ് സബ്ജക്റ്റ് ആസ് എ സ്ട്രിങ് ബിഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെയിം എന്നുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് വേറെ സംഭവമ
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് അത് നെയിംഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് കമ്പൽസറി പാരാമീറ്റർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അതായത് ഈ ഒരു പട്ടിക കമ്പനി നമ്മളൊന്നും ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ടൈം എൻട്രി ടൈപ്പ് സോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ ഡി മെസ്സേജ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അതായത് ഇവൻ ലോഗിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെയിം കമാൻഡ് ഗെറ്റ് ഇവൻ ലോഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ന്യൂസ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എയർ മെസ്സേജ് ആണ് വേണ്ടത് സ്പേസ് അടുത്ത പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എൻട്രി ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ വാണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എറർ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എറർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ എൻട്രി ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഫിസിക്കൽ ടു എറർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ താഴെ കാണുന്ന അഞ്ച് എയർ മെസ്സേജസ് ഓൾറെഡി അതായത് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അഞ്ച് മെസ്സേജസ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ എനിക്ക് ഇത് ഇതിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എനിക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എറർ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഇത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐ ഡി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പിന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് പൈപ്പ് ഇടുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെലക്ട് എന്നുള്ള വേറൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെലക്ടിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഹെഡിങ്സിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിലിപ്പോൾ സോഴ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് എന്നുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൈപ്പും അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ സെലക്ട് എന്നുള്ള കമാൻഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അവോഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് മാത്രം കിട്ടും ഒരു എക്സ്പോർട്ട് സി എസ് വി എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ മൈനസ് പാത്ത് സി കോളൻ ടെമ്പ് സ്ലാഷ് ഈവൻ ഡോട്ട് സി എസ് വി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ഇത് ഇവിടെ സേവായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് സേ ഇപ്പം സി പ്രോമിറ്റ് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ടെമ്പിൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സി എസ് വി ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം കൊമാ സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂവിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചത് ഗെറ്റ് ചൈൽഡ് ഐറ്റം ഇത് നമ്മളുടെ പഴയ ഡി ഐ ആർ എന്നുള്ള പാർഷൽ സാധാരണ കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റുള്ള കമാൻഡ് പോലെയുള്ള ഈക്വൽ ആയി
ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ ഫയൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ടെമ്പ് എന്നുള്ള ഇതിൽ കുറച്ച് ടെക്സ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സി എസ് വിയും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗെറ്റ് ചൈൽഡ് ഐറ്റം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡി ഐ ആറിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ചെയ്യണം അപ്പം ഗെറ്റ് ചൈൽഡ് ഐറ്റം മൈനസ് ഫിൽട്ടർ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് മാത്രം ഇതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് മാത്രം എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഗെറ്റ് ചൈൽഡ് ഐറ്റം മൈനസ് ഫിൽട്ടർ സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് മാനിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പാരാമീറ്ററും കൂടി ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് പാത്തിലാണ് കാരണം മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് പാത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൈനസ് പാത്ത് സി കോളൻ ടെമ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും കിട്ടും കാരണം നമുക്കതൊരു മാൻഡറ്ററി അല്ല പക്ഷേ അതൊരു നെയിംഡാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഭവം നമ്മൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഈ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈനിലുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും അതായത് ഹെൽപ്പ് കണ്ടന്റും ഇതിലേക്ക് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഹൈഫൺ ഹെൽപ്പും കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹെൽപ്പിലുള്ള എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് പാക്കേജസ് ഓൺലൈനിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ് ലെറ്റ്സും നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേജത്തിലെ എല്ലാ കമാൻഡ്സിനുമുള്ള ഹെൽപ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിൻഡോസ് പവർഷൽ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഹെൽപ്പ് ഫയൽസ് ബട്ട് യു ക്യാൻ റീഡ് ദി ഹെൽപ്പ് ടോപ്പിക്സ് ഓൺലൈൻ ഓർ യൂസ് ദി അപ്ഡേറ്റ് ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ് ലെറ്റ് ടു ഡൗൺലോഡ് ദി ഹെൽപ്പ് ഫയൽസ് ടു യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ and then use the get help uh, command line to display the help topics on the at the command line so appo nammal idle parayana pole thana namukku ore commands nu vendna details nammal eppolum frequently aayittu nammal update cheyanengil appo aa content vechittu namukku eppolum endha paraya idinde latest aayittulla help um adu pole details namukku download namukku nammala get help ennalla command use cheyidondu namukku kaanan pattum oru edu particular command petti aayalo appo ഇവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ഡേറ്റ് ഹൈഫൺ ഹെൽപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സാംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഗെറ്റ് ഹൈഫൺ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കമാൻഡ് മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് ഈ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് വേണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രൗസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾവേസ് യൂസ് ഈസ് ആപ്പ് എന്ന് വേണം കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ കൊടുക്കുക ആണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പോയി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പോയി നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും